ஹலோ ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் குவிஸ் நைன் இதுக்கு முன்னாடி குவிஸ் நைனோட பார்ட் ஒன் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் டூ வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த மாதிரி டோட்டலாக என்கிட்ட குவிஸ் ஒன்லேருந்து குவிஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஒன் பிடிஎஃப் ஃபைன்ஸ் இருக்குது இதில் ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் யூடியூப்லேயும் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே இருக்கும் இதுக்கப்புறம் குவிஸ் தேர்ட்டீன் கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு சிலது அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் குவிஸ் நைனில் பார்ட் ஒன் வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதாவது கொஷின் நம்பர் ஒன்லேருந்து கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் டூ ஆஃப் குவிஸ் நைன் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கொஷின்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த்து கொஷின் வரைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஃபஸ்ட் ஒன் அபிலிட்டி ஆஃப் அ செல் டு ப்ரொடியூஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ் அபிலிட்டி ஆஃப் அ ட்ரக் ஸோ ஒரு ட்ரக்கோட ability to produce a response அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் எஃபிஷியன்சி போட்டன்சி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி போத் ஏ அண்ட் சி இதில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வராது போட்டன்சி அப்படிங்கிறது அதோடய டோஸை குடிக்கிறது லைக் அது வந்து கம்மியான ட்ரக் கொடுக்குறதா அதிகமான ட்ரக் கொடுக்குறதா இதில் அளவு பற்றி மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ அதுவும் போட்டன்சியெலாம் வராது ஸோ அபிலிட்டி அப்படிங்கிறப்ப இட் இஸ் கால்டு எஃபிஷியன்சி அதாவது அந்த ட்ரக்கு ஒரு எஃபெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எஃபிஷியன்சி இதுவே பொட்டன்சி அப்படின்னா லைக் இப்போ ஃபிஃப்டி எம்ஜி ஆஃப் ட்ரக்கு இல்லை ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஆஃப் ட்ரக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டால் ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பொட்டன்சி நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ ட்ரக்ஸ் தட் பிளாக் த ஆக்ஷன் ஆஃப் அகோனிஸ்டிக் ட்ரக்ஸ் அதாவது அகோனிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை பிளாக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட் பார்ஷியல் ஆன்டகோனிஸ்ட் ஃபுல் அகோனிஸ்ட் அகோனிஸ்ட்டுங்கிறது கன்ஃபார்மாக வராது ஏன்னால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதே அகோனிஸ்ட்டு தான் அதை அதுவே பிளாக் பண்ணாது ஆன்டகோனிஸ்ட்டாக பார்ஷியல் ஆன்டகோனிஸ்ட்டாக இதில் ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் அதாவது ஆன்டகோனிஸ்டோட ஒரே ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னா அகோனிஸ்டோட ஆக்ஷன்ஸை பிளாக் பண்ணுறது தான் ஆன்டகோனிஸ்டோட முக்கியமான வேலை இதுவே பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் ஃபுல் அகோனிஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல் அகோனிஸ்ட்டுனா அது வந்து நார்மல் அகோனிஸ்ட் லைக் அது போய் ஒரு ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகும் ஆக்டிவிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அவ்வளோதான் பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் அப்படின்னா அது ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகும் ஆனால் அது வந்து பார்ஷியாலிட்டி தான் காட்டும் லைக் ஓரளவுக்கு அகோனிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் பட் ஃபுல்லாக இருக்காது அதாவது நார்மலான அகோனிஸ்ட் அளவுக்கு இருக்காது அது பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் பட் ஆன்டகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸாக்டாக அகோனிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை பிளாக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி தேர்ட் கொஷின் விச் டஸ் நாட் ஹாவ் இன்ட்ரென்சிக் ஆக்டிவிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்குற நாலு ட்ரக்ஸில் எதுக்கு இன்ட்ரென்சிக் ஆக்டிவிட்டி கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரென்சிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இன்ட்ரென்சிக் ஆக்டிவிட்டி மீன்ஸ் த அபிலிட்டி ஆஃப் அ ட்ரக் டு ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் ஓன் எஃபெக்ட் இதுக்குன்னு தனியாக எதாவது எஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ரென்சிக் ஆக்டிவிட்டி ஆனால் இதில் ஏதோ ஒன்றுக்கு இன்ட்ரென்சிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்காது அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் அகோனிஸ்ட் பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் இன்டர்ஸ் அகோனிஸ்ட் ஆன்டகோனிஸ்ட் இதில் அகோனிஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக தான் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் இன்ட்ரென்சிக் ஆக்டிவிட்டி ஆனால் ஆன்டகோனிஸ்ட்டுக்கு எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டியுமே ஓனாக இருக்கவே இருக்காது அப்போ இது எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதோட ஒரே வேலை அகோனிஸ்டோட வேலையை தடுக்கிறது மட்டும்தான் இதோட முக்கியமான வேலை மற்றபடி இதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது இதுவே அகோனிஸ்ட் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வெறும் ஆன்டகோனிஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி ஒன்றுமே இருக்காது நீங்கள் எப்படி கொடுத்தீங்களோ அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் அகோனிஸ்ட் ஆல்ரெடி இருக்கும்போது நீங்கள் ஆன்டகோனிஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அகோனிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் ப்ரிவெண்ட் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்கஹால் நிறைய சாப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆல்கஹால் வந்து அகோனிஸ்ட் மாதிரி அதுக்கு ஆன்டகோனிஸ்டான ட்ரக்கை நம்ம கொடுக்கும்போது ஆல்கஹால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எஃபெக்ட் எல்லாம் ரிவர்ஸ் ஆகி போயிடும் அதனால் நமக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் இதுவே ஆல்கஹாலே உங்கள் பாடியில் இல்லை அப்படின்னா அந்த டைமில் நீங்கள் ஆல்கஹாலோட ஆன்டகோனிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி ஒன்றுமே
அதை நாரடினலின் ட்ரக் வந்து ஆன்டகோனைஸ் பண்ணுது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது ரெண்டும் என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரக்குன்னு பாருங்கள் ஹிஸ்டமைங்கிறது ஆட்டோகாய்டு இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரக்கு நாரடினலின் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இது இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரக்கு ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ட்ரக்காக இருக்கே அப்படின்னா இதோடைய எஃபெக்ட் எப்படி நியூட்ரலைஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹிஸ்டமைன் வந்து ஹார்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹிஸ்டமைன் ப்ரொடியூசர்ஸ் பிராடிகார்டியா இப்போ நார் இடத்துலேயும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோடய நேச்சுரலான வேலை டாக்டிக் ஆடியா ஸோ இது வேறு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக் இது வேறு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக் ஆனால் பிராடிகார்டியா இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஹிஸ்டமைன் பிராடிகார்டியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நார் இடத்துலேயும் டாக்கி கார்டியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பிராடிகார்டியானால் ஹார்ட் ரேட் கம்மியாக இருக்கிறது டாக்கி கார்டியானால் அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ இதோட ஹிஸ்டமைனோட ஃபங்க்ஷனை நார் இடத்துல வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுது இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆன்டகோனிசம் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் இதுவே காம்படேட்டிவ் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஹிஸ்டமின் இருக்குது இங்கே ஆன்டி ஹிஸ்டமின் இருக்குது அப்படின்னா அது காம்படேட்டிவ் இப்போ இங்கே ஹிஸ்டமின் இருக்குது இங்கே ஆன்டி ஹிஸ்டமின் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே ரிசப்டாருக்கு வந்து அடிச்சுக்கும் அதாவது ஒரே ரிசப்டாருக்கு ஃபைட் பண்ணிக்கும் காம்படிஷன் பண்ணும் அதனால் அது காம்படேட்டிவ் ஆன்டகோனிசம் இன்கேஸ் இங்கே ஹிஸ்டமினோ இங்கே ஏதாவது ஒரு சாலிடான மெட்டீரியல் கொடுத்து அந்த ரிசப்டாரில் அது வந்து ஃபிசிக்கலி பைண்ட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி பைண்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபிசிக்கல் ஆன்டகோனிசம் ஸோ இங்கே பார்க்குறது ஃபங்க்ஷனல் அதனால் இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆன்டகோனிசம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் விச் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் சேஃப்டி ஒரு ட்ரக்கோட சேஃப்டியை குறிக்கிற ஒரு டேர்ம் எது இல்லை ஒரு யூனிட் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் தெரப்பி எஃபிஷியன்சி தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் இதில் ஒரு ட்ரக்கோட சேஃப்டி குறிக்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது டேரெக்டாக ஒரு ட்ரக் வந்து சேஃபாக இருக்கா இல்லை இதை எடுத்துகிட்டா டாக்சிட்டி நிறைய இருக்கா இல்லை இந்த ட்ரக்குக்கு வந்து போதுமான அளவு பெனிஃபிஷியரி எஃபெக்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக் பண்ணுறது தான் தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஜிட்டாலிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுவே பென்சிலின் மற்ற கேட்டகரிலாம் பார்த்திங்கன்னா தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ட்ரக்ஸ்லாம் ரொம்ப சேஃப் பட் டிஜிட்டாலிக்ஸ் அந்த அளவுக்கு சேஃப் கிடையாது நெக்ஸ்ட் கொஷின் சோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஸோ ட்ரக்ஸ் நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அனிமல் பிளான்ட் மினரல் சிந்தட்டிக் செமி சிந்தட்டிக் இது அஞ்சுமே நம்ம கேள்விப்படுவோம் அனிமல் பிளான்ட் மினரல் சிந்தட்டிக் செமி சிந்தட்டிக் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஹியூமன் இதிலேருந்து கிடைக்குமான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டாவது சாய்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸப்ட் ஹியூமன் ஹியூமனை தவறன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது எக்ஸப்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது ஹியூமன் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ரெண்டு பேரை தவறுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ரைட் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ எல்லாத்துலேருந்துமே கிடைக்கும் அனிமல் ஹியூமன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சிந்தட்டிக் செமி சிந்தட்டிக் பிளான்ட் மினரல் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேருந்துமே கிடைக்கும் ஹியூமன்லேருந்து கிடைக்கிறது எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்சுலின் கொரண்டோட்ராப்பின் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் கிடைக்கும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் பென்சிலின்லேருந்து நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி செவன்த் கொஷின் விச் மீன்ஸ் த அதர் சஃபரிங் அதர் சஃபரிங் அப்படிங்கிறது இதில் எதை குறிக்குது அதாவது எந்த டைப் ஆஃப் தெரப்பி அதர் சஃபரிங்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாய்ஸஸ் ஹோமியோபதி அல்லோபதி யுனானி ஆயுர்வேதம் இதில் அதர் சஃபரிங் அப்படின்னா அது வந்து அல்லோபதியை குறிக்கிறது இதில் அல்லோ அப்படின்னா ஒரு மீனிங் இருக்குது அதர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது அல்லோ மீன்ஸ் ஸோ அதை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் அல்லோபதி தான் வந்து அதர் சஃபரிங் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் விச் மீன்ஸ் த சிமிலர் சஃபரிங் அப்போது சிமிலர்னால் ஒரு மீனிங் இருக்குது செட் ஆன் பாருங்கள் ஹோமியோ ஹோமியோனால் வந்து சேம் சிமிலர்னு அர்த்தம் ஸோ சிமிலர் சஃபரிங் அப்படிங்கிறது ஹோமியோபதியை குறிக்கிறது இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா அல்லோபதியில் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் எஃபெக்ட் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான எஃபெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அவங்கள சரி பண்ணுறது அல்லோபதி இதே மாதிரி சிமிலர் சஃபரிங் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ஆப்போசிட் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எஃபெக்டை இவங்க வந்து வேறு விதமாக ப்ரொடியூஸ்
இயர்லியஸ்ட் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அது வேதா தான் ஸோ வேதா அப்படிங்கிறது இந்த கடந்த காலங்களில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மெடிக்கல் ரைட்டிங்ஸ்லாம் இதில் தான் வந்து ஃபவுண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் கொஷின் ஆன் ரீச்சிங் த சர்க்குலேஷன் மோஸ்ட் ட்ரக்ஸ் பைண்ட் சர்க்குலேஷன்னா பிளட் பிளட்டை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரக்கு மெயினாக எங்கே பைண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஹீமோக்ளோபின் பிளாஸ்மா குளோபலின் பிளாஸ்மா ஆல்பமின் பிளாஸ்மா ஆன்டிபாடிஸ் ஹீமோக்ளோபின்ங்கிறது பர்டிகுலர் ஆக்சிஜன் வந்து பைண்ட் ஆகுறது ஹீமோக்ளோபின் பிளாஸ்மா குளோபலின்ங்கிறது அந்தளவுக்கு வராது ஸோ ட்ரக்கு பிளட்டை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ரக்கு பைண்ட் ஆகிற ப்ரோட்டீன் வந்து பிளாஸ்மா ஆல்பமின் அதுதான் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இந்த பிளாஸ்மா ஆல்பமினோட பைண்ட் ஆகிட்டு தான் அது எல்லா இடத்துக்கும் சர்க்குலேட் ஆகி நம்ம பாடி ஃபுல்லாகவே வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இன் விச் ரூட் ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் ஸ்லோ இங்கே கீழே கொடுத்துருக்க எந்த ரூட்டில் ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் இன்ட்ராபீனஸ் இன்னாலேஷன் சப்கியூட்டானியஸ் என்டரல் இதில் இன்ட்ராபீனஸ் பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக பிளட் ஸ்ட்ரீமில் நம்ம ட்ரக்கை இன்செக்ட் பண்ணுறது தான் இன்ட்ராபீனஸ் ஸோ அதில் ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னாலேஷனுங்கிறது நம்ம லங்ஸுக்கு போய்ட்டு உடனடியாக வேகமாக பிளட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுவும் கிடையாது சப்கியூட்டானியஸுங்கிறதும் அங்கேருந்து ஊர்ந்து போய் ட்ரக்கை பிளட்டை ரீச் பண்ணிவிடும் ஆனால் என்ட்ரல் அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு டேப்லெட் சொல்யூஷன் சிரப் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து டிசால்வ் ஆகி பிரேக் டவுன் ஆகி அது ஃபர்தராக வந்து உங்கள் செல்லில் கிராஸ் பண்ணி அது டிசால்வ் ஆகிறதுக்கே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரக் வந்து நம்ம பிளட் சீம் ரீச் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸ்லோவாக இருக்கிற ரூட் வந்து என்ட்ரல் ரூட் என்ட்ரல் ரூட்னால் என்ன ரூட்டு ஓரல் ரூட் ஓரல் ரூட்டு தான் வந்து ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவான ரூட் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷின் விச் ஆர்கன் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் மெட்டபாலிசம் எந்த ஆர்கன் வந்து மெட்டபாலிசமில் முக்கியமான ரோல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெட்டபாலிசம் எக்ஸ்கிரீஷன் நாலு ப்ராசஸ் இருக்குது இதில் எக்ஸ்கிரீஷன் கேட்டாங்கன்னா கிட்னின்னு சொல்லிடலாம் பட் இங்கே மெட்டபாலிசம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்கு வேறு ஒரு ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் மெட்டபாலிசம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க மெட்டபாலிசத்துக்கு இன்னொரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க தட் இஸ் பயோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பயோனால் நம்மளோட பாடிக்குள்ளார ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்னா உருமாறுறது நம்ம பாடிக்குள்ளார ட்ரக்கு உருமாறுது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் பயோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இதை தான் ஜென்ரலாக மெட்டபாலிசம்னு சொல்லுவாங்க இது மெயினாக எங்கே நடக்கும் எந்த ஆர்கன் வந்து இதில் முக்கியமான ரோல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் கிட்னி பேன்க்ரியாஸ் லிவர் இன்டெஸ்டைன் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் லிவர் எப்படி வந்து கிட்னிங்கிறது ஒரு மேஜர் எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கனோ அந்த மாதிரி லிவர் அப்படிங்கிறது மெட்டபாலிசத்துக்கு மேஜரான ஒரு ஆர்கன் ஸோ இங்கே தான் மெட்டபாலிசத்துக்கு தேவையான நிறைய என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது ஏன் லிவர் மட்டும் மெயினாக மெட்டபாலிசம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் இங்கே நிறைய என்சைம்ஸ் வந்து லிவரில் தான் செக்ரேட் ஆகும் அண்ட் இங்கே வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு டைப்பும் இருக்குது சைட்டோக்ரோம் பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த குரூப் ஆஃப் என்சைம்ஸ்லாம் லிவரில் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் லிவர் தான் வந்து முக்கியமான ரோல் இந்த சிஒபி அப்படிங்கிறது நிறைய டைப் ஆஃப் என்சைம்ஸ் ஏகப்பட்ட செவரல் டைப் ஆஃப் என்சைம்ஸ் வந்து இந்த சிஒபி ஃபேமிலியை சேர்ந்தது இதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய என்சைம்ஸ் தான் ட்ரக்கை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ட்ரக்கை வந்து பயோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி தேர்ட் கொஷின் வாட் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கேன் பாஸ் த்ரூ பிளட் பிரைன் பேரியர் அண்ட் பிளசண்டல் பேரியர் இந்த பிளட் பிரைன் பேரியர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பிளட்டையும் பிரைனையும் செப்பரேட் பண்ணுற ஒரு பேரியர் தான் பிளட் பிரைன் பேரியர் பிளசண்டல் பேரியர் அப்படிங்கிறது பிளட்டையும் பிளசண்டா அதாவது கருவில் இருக்க குழந்த இருக்கு இல்லையா அந்த பிளசண்டாவையும் பிளட்டையும் பிரிக்கிறது பிளசண்டல் பேரியர் பிரைனையும் பிளட்டையும் பிரிக்கிறது பிளட் பிரைன் பேரியர் இதிலேருந்து ட்ரக்கு ஒரு சில ட்ரக்கு மட்டும் தான் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் லைக் ஒரு சில ட்ரக்கு தான் பிளை பிரைனை ரீச் பண்ணோம் இன்னும் ஒரு சில ட்ரக்கு தான் பிளசண்டாகவும் ரீச் பண்ணும் அது எந்த மாதிரியான ட்ரக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க சாய்ஸஸ் லிப்பிட் சாலிபிள் அயனைஸ்ட் வாட்டர் சாலிபிள் அயனைஸ்ட் லிப்பிட் சாலிபிள் அன்அயனைஸ்ட் இங்கே ஆக்சுவலாக வாட
நம்ம செல்வால் ஃபார்ம் பண்ணுது அதாவது நம்ம செல்லோட பவுண்ட்ரி லேயர் வந்து லிக்விட் பை லேயர் ஸோ லிக்விடில் லிக்விட் தான் டிசால்வ் ஆகும் வாட்டரில் வாட்டர் தான் டிசால்வ் ஆகும் இப்போ நம்ம ஆயிலில் வந்து தண்ணி ஊற்றினா டிசால்வ் ஆகுமா ஆகாது இதே மாதிரி தண்ணியில் ஆயில் ஊற்றினா டிசால்வ் ஆகுமா ஆகாது அந்த மாதிரி தான் இது வந்து லிக்விட் நம்ம செல் மெம்பரின் லிக்விடாக இருக்கிறதுனால லிக்விட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் ஈஸியாக டிசால்வ் ஆகி அது வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ லிக்விட் சாலிபிள் அன்னைனைஸ்டு ட்ரக்ஸுங்கிறது தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஃபார்மகாலஜி ஸோ மாடர்ன் ஃபார்மகாலஜியோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒருத்தங்களை வந்து இந்த நேம் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க த ஜாய்ஸஸ் வில்ஹம் வண்ட் ஆஸ்வால்ஸ் கிமிட்பர்க் கலினியோ டி வின்சென்சோ ஆண்ட்ரியஸ் பெசாலியஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆஸ்வால்ஸ் கிமிட்பர்க் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஃபார்மகாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் வீக் ஆசிட்ஸ் எலிமினேட்டட் பை ஆல்கரைசேஷன் ஆஃப் யூரின் வேரியஸ் வீக் பேசஸ் எலிமினேட்டட் பை அசிடிஃபிகேஷன் ஆஃப் யூரின் இட் இஸ் நான் ஆஸ் அதாவது வீக் ஆசிட் வந்து யூரின் வந்து அல்கலைசேஷன் பண்ணுறது மூலிமா வீக் ஆசிட் வெளியே போயிடும் வீக் பேஸ் வந்து அசிடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது மூலிமா வெளியே போயிடும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் யூரின் ட்ராப்பிங் பெப்டை ட்ராப்பிங் அயான் ட்ராப்பிங் போத் ஏ அண்ட் பி த ரைட் ஆன்சர் இஸ் அயான் ட்ராப்பிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வீக் ஆசிடும் வீக் பேஸும் யூரின் மூலிமா அல்கலைசேஷன் அண்ட் அசிடிஃபிகேஷன் மூலிமா வெளியே போகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் அயான் ட்ராப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் குவிஸ் நைன் ஸோ இந்த பார்ட் டூவோட நம்ம குவிஸ் நைன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அதாவது குவிஸ் நைனில் நம்ம பார்த்த டாபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோப் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜி ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் ரூட் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பயோ அவைபிலிட்டி அதாவது ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜி வந்து இந்த குவிஸ் நைனில் பார்த்துருந்தோம் அதில் பார்ட் ஒன்றில் ஆல்ரெடி தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த டாப்பிக்கில் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதோட இந்த டாபிக் வந்து ஓவர் ஸோ இந்த மாதிரி ஓவரால் என்ட்ட ஃபிஃப்டி ஒன் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து ஓவரால் இருக்குது இதில் ஓவரால் ஒரு எயிட் ஆர் நைன் டாபிக்ஸ் மட்டும் இது வரைக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் மெம்பர்ஷிப் ஆல்சோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் ஆன்டிஜன்ஸ் பாய் ஃப்